Почти 7,5 миллионов тенге. Только ущерб государству от действий генерального директора фитосанитарии при Минсельхозе вывели в антикоррупционной службе. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник, вопреки запрету, учредил и руководил организации, которая занималась предпринимательской деятельностью. Также подозреваемый с прошлого года предоставлял помещение Алматинского областного филиала «Фитосанитария» на безвозмездной основе. Досудебное расследование продолжается. Правительству Казахстана следует рассмотреть возможность внедрения налога на богатство или наследство, считают во Всемирном банке. Такие реформы могут быть направлены на рост поступлений и улучшение справедливости, говорится в новом отчете организации. По мнению экспертов, налоговые поступления страны как доля ВВП последние 15 лет шли на спад, а это ограничивает возможность увеличения госрасходов на устойчивый рост, инклюзивность и прогрессивность. В начале 2000-х налоговые поступления сохранялись на уровне примерно 27% ВВП, а в 2020 году – Снизились почти в два раза, говорится в документе. Почти 8 триллионов тенге пенсионных активов могут перевести в частное управление. Это связано с тем, что у казахстанцев появилась возможность передавать управляющим компаниям до 50% своих накоплений. Такие цифры приводит Центр деловой информации «Капитал Кизет» со ссылкой на слова главы агентства по регулированию и развитию финрынка Мадины Абылкасымовой. При этом, если вкладчик предпочитает более консервативную политику контроля, он может оставить свои сбережения под управлением Национального банка. В этом случае будет действовать гарантия сохранности накоплений от инфляции при выходе вкладчика на пенсию. Министерство транспорта планирует ввести ограничения для водителей такси и могут запретить брать заказы после 8 часов работы. Председатель комитета транспорта Али Алтай объясняет это тем, что есть несоблюдение скоростного режима, а также режима труда и отдыха среди участников дорог. Они злоупотребляют этими и в результате теряют бдительность. 35% случаев ДТП происходит из-за таких случаев, уточнил Алтай. Он добавил, что в Казахстане готовят пакет поправок, которые предусматривают ответственность для ряда частных автоперевозчиков. Вместе с этим в Министерстве транспорта Транспорта разрабатывает дорожную карту по борьбе с нелегальными таксистами. Регионы с плохими дорогами назвал министр транспорта Казахстана. По словам Арада Карабаева, хуже всего состояние дорог Западно-Казахстанской области. Поэтому на их ремонт в этом году правительство выделило на 50% больше денег. В тройку аутсайдеров вошли также Атырау и Актубе. А вот Джамбылская область, Мангастау и Павлодар, напротив, отличились высоким качеством. Также глава ведомства объяснил увеличение стоимости проезда по платным дорогам. По словам министра, тариф не меняли 10 лет. Что меняется в целом в структуре платных дорог? Меняются три элемента. Первое. Мы а, повышаем стоимость на 20%. Второе. Это его привязка делается к НРП, то есть ежегодно с ростом НРП э, тариф будет повышаться. Третье. Прорабатываем э, вот, на обеспечение платности в новых участках. При этом министр уточнил, что ведение оплаты на двухполосных дорогах затронет только грузовой транспорт. Это участки от границы России до Павлодара, трассы павлодар Узкаминогорск, Казларда, Аральск, Ахтау Бенеу и Актубе Уральск. Стоимость одного километра будет варьироваться от 15 до 30 тенге. Казахстан и Узбекистан будут вместе контролировать перемещение электроэнергии и газа через таможенную границу двух государств. Сенаторы ратифицировали соглашение между правительствами. Благодаря нововведению будет обоюдный контроль приборов учета и обмен информацией о фактах нарушения. В Минфине подчеркнули, что все это ориентировано на транзит. Теперь страны будут знать точные данные о передаваемых объемах энергоресурсов. Мы можем перейти на сторону Узбекистана и проверить, Приборы учета, то есть какие данные, в соответствии всем требованиям, не нарушена ли пломба, с узбекской стороны тоже будут участвовать, и мы совместно будем раз в месяц эти работы проводить. Это соглашение больше ориентировано на транзит. У нас со стороны Узбекистана в сторону Китая проходит газ, поэтому нам надо важно знать, с той стороны, сколько объема газа направлено, и через нашу страну сколько этот газ проходит». Казахстан занял лидирующие позиции по сфере электронной коммерции. Об этом сообщили на форуме e-commerce форум в Алматы. Объем отечественного рынка по итогам 2022 года в электронной сфере торговли составил 4 миллиарда долларов США. В свою очередь в Министерстве торговли и интеграции Казахстана подчеркнули, что в Центральной Азии необходимо увеличить товарооборот между странами через электронный формат, а для этого нужно подписать соответствующие договоры с партнерами. 
В качестве инициатора Министерство торговли и интеграции готово, конечно, на себя взять все организационные вопросы. Уважаемые участники, в рамках форума планируется подписание меморандума о сотрудничестве в сфере электронной торговли с Республикой Таджикистан. В Министерстве торговли и интеграции отметили, что целью форума стало объединение стартапов, предпринимателей, вузов и технологических компаний для создания нового пространства и ежегодного обмена лучшими практиками в области электронной коммерции. Эксперты также подчеркнули, что за счет географического расположения у Казахстана есть возможность стать надежным транзитным хабом в Центральной Азии для локальных игроков рынка электронной торговли. Касым Жумар Тохаев предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов. Дело в том, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. А в Казахстане, по оценкам Всемирного банка, несколько тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Также наша страна обладает вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии. 70% экспорта отечественного сырья поступает в Европейский Союз, заверил Тохаев. Кроме того, Глава государства отметил, что республика планирует стать региональным продовольственным хабом. Для этого будет создана система торгово-логистических связей, соединяющих производство, хранение и распределение продукции. Вместе с тем компании из Германии могут привлечь к устойчивому развитию сельского хозяйства в стране. В целом немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 миллиардов долларов. При этом львиная доля из них приходится на несырьевой сектор. Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию. В этом году впервые начался экспорт на немецкий НПЗ по нефтепроводу «Дружба», пролегающему через территорию России. Ранее на немецкие объекты по нему экспортировалась только российская нефть. С начала года Казахстану удалось поставить ФРГ 500 тысяч тонн сырой нефти. В ходе своего официального визита в Берлин Касым Жомар Тохаев подтвердил готовность страны осуществлять поставки нефти на долгосрочной основе. Одним из наших приоритетов является дальнейшее развитие кооперации в энергетической сфере. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала года Казахстан через магистральный нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок нефти и придать им долгосрочный характер. Росатома проверит остановку экспорта российского урана в США. При том, что ранее собственное издание корпорации сообщило об остановке экспорта ядерного топлива из-за отсутствия страхового покрытия. Вскоре пост в телеграм-канале был удален. Росатом заявил, что исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме. За 7 месяцев 2022 года США закупили у России товаров на сумму около 3 миллиардов долларов. 2,5 миллиардов долларов из них – ядерное топливо, удобрения, платиноиды, сообщила РБК со ссылкой на данный бюро переписи США. В 2022 году около 12% потребителей АЭС в США в Уране покрывали за счет импорта из России. В США начались первые слушания по импичменту Джо Байдена, инициированные республиканцами из Комитета Палаты представителей по надзору. Сторона обвинения утверждает, что президент солгал о некоторых деловых контактах членов его семьи и не отстранял их от своих служебных обязанностей. Речь идет о сыне Хантере Байдене, который, по версии расследования, вел различный международный бизнес, при этом испытывая проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью. Белый дом утверждает, что расследование не обосновано и вызвано политическими соображениями в преддверии выборов 2024 года. С момента обретения нами республиканского большинства в январе Комитет Палаты представителей по надзору и подотчетности обнаружил гору доказательств, свидетельствующих о том, как Джо Байден злоупотреблял своим государственным положением ради финансовой выгоды своей семьи. В течение многих лет президент Байден лгал американскому народу о своей осведомленности, о коррумпированных бизнес-схемах своей семьи и участии в них. 